in this lecture i am going to talk about the all pair sortest path algorithm developed by floyd and warser and uh, this algorithm will work in such a way that we can find out the sortest path from any node to any other node in that graph so it is different than discrete algorithm which uh, work on just from a single source to find out the sortest path but this will find out the sortest path from any node to any other nodes so that's why we say it is all pair sortest path algorithm so uh, firstly i am i will discuss this algorithm and then we will try to find out the sortest path for this graph given in this figure 1 so firstly uh, just uh, initialization part we will use the adjacency matrix that is the here adjacency matrix you know that we store the information whether the from which vertex to which vertex there are edges so in this algorithm we need the weight of the edge so that we can compute the sortest path so we will use a weight matrix of this graph that is w i z here we can see there are five node in the graph then this will be 5 cross 5 matrix if there are n node in the graph then there will be n cross n matrix so initialization part repeat for i is equal to 1 to n and from for j is equal to 1 to n so this loop is for row and this loop is for the column so if w i z is equal to 0 it means there are no edge it means there are no edge so simply it is not reachable so we will initialize the distance of that i z is equal to infinity that means from node i to node j there are no edge that is not reachable that means infinity distance else we will uh, initialize the same value of the edge okay for example we can see from this node b to a the weight is 4 so distance will be 4 so this is the initialization part second step we will repeat this same process by n time if there are n node then we will repeat n time so this initialized value we will say it is d0 and in each iteration we will compute a new value so when k is equal to 1 then it we will compute d1 when k is equal to 2 we will compute d2 and at last when k is equal to n we will compute dn and at last whatever the value will be this is the final sortest path we will have so this value will be returned so now in each iteration how we are going to compute this uh, distance value this i is equal to 1 to n this is for the row and this for j is equal to 1 to n this is for the column so in each uh, at each point in this uh, distance matrix we will compute any value d i z means i th row and j th column elements value we will compute by looking the previous value whether the previous value is minimum or dik plus dkj 
is minimum. So we we will take all these three value from the previous computed distance matrix. Okay, we are computing d k. Then we will use d k minus one value. So what will be this value? Minimum of d i j k minus one. That is previous value or d i k plus d k j. तो जो मिनिमम होगा दैट विल बी द वैल्यू नाउ वी आर टेकिंग दिस एग्जांपल नाउ इट विल बी क्लियर सपोज इन दिस फिगर दिस इज द डिस्टेंस मैट्रिक्स वी हैव इनिशियलाइज्ड फॉर एग्जांपल सपोज ए बी सी डी ई वी आर राइटिंग 1 2 3 4 5 सो so, whether uh, you can see this matrix a1 b2 3 4 5 there are five nodes so we will have b0 as a 5 cross 5 matrix you can see uh, the weight of the a's you can see here in this distance matrix and there are no a's That zero is replaced by infinity. That means it is not reachable. So it is initialization part. Now, as we have five node, then we will compute D one, D two, D three, D four, and D five. So when we will compute D one, we will use D zero. When we will compute D two, we will use D one's value. Now, a shortcut you may uh, understand that when we Uh, when we will compute d1 then we will use this first column and first row value like this value how we will compute the lowest value that is infinity previous value or d11 means this value plus this value next this second value means this row and this sorry this row and this column these value will be used for computation for computation of the d1 so as algorithm says d1 we are computing so d11 this value is what d11 so if we are computing d11 so d011 is infinity next next d11 plus again we have k value we have k value 1 and this value 1 so d11 plus d11 so that is infinity plus infinity so we will get infinity now this value suppose we compute this value how it will be computed this is d12 d12 so according to this algorithm d12 so either previous value or d k ki value 1 hai to d11 plus d12 d11 plus d12 so this is infinity plus infinity again it will be infinity again for this d11 plus d13 because this is 13 place so that is d11 plus d13 same again for next d11 plus d14 so that is infinity plus 2 so previous value is 2 so it is minimum so 2 ka 2 raha jayega again infinity that is d11 plus d15 that is infinity so infinity plus infinity again infinity ra jayega so you can observe here a shortcut we may see that this row value is row ki value kaise compute hua hai this value plus this plus this plus this plus this plus this okay similarly for second row we will check either previous value or 4 plus infinity 4 plus infinity 4 plus infinity 4 plus 2 4 plus infinity like that 
तो दिस फोर इज मिनिमम तो फोर का फोर रह जाएगा फोर प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी रह जाएगा फोर प्लस इन्फिनिटी जस्ट वन सेकेंड फॉर द सेकेंड वैल्यू फोर प्लस इन्फिनिटी एक सेकेंड जीरो प्लस टू जीरो प्लस टू ओके यस हाँ दिस वैल्यू सपोज टू वन सो अकॉर्डिंग टू एलगोर्थम दिस इज टू वन सो आई द टू वन प्रीवियस वैल्यू आर टू वन वन प्लस वन टू सो टू वन वन इज दिस टू वन वन इज फोर एंड प्लस वन टू सो वन टू सो वन टू इज दिस वन सो दैट्स वाई इन्फिनिटी का इन्फिनिटी रह गया नाउ फॉर थर्ड वैल्यू दिस वन फोर प्लस इन्फिनिटी सो दिस सिक्स इज लेस सो ये फोर प्लस इन्फिनिटी तो सिक्स ही मिनिमम है तो सिक्स ही रह गया now for this place it is the previous value is infinity so 4 plus 2 6 is less than the previous value infinity so here we will have 6 again 4 plus infinity is greater than this 2 so previous value 2 ra jayega again third row ke liye this infinity will be added and checked so definitely we will get the previous value as a older one so same no change again for the fourth row infinity will be added to all these value so no change again fifth row infinity will be added to this one so no change okay now for computation of d2 we will use this algorithm step is the actual concept i am saying this uh, first row first column second row second column column as it is the shortcut by algorithm and you can see according to the observation now first row we will use this one second row we will use this one third row we will use this one fourth row we will use this one fifth row we will use this one so now main tezi se isko kar raha hu now infinity plus 4 इन्फिनिटी तो कोई चेंज नहीं इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी सो फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं होगा सेकेंड रो में भी इन्फिनिटी है तो कोई चेंज नहीं होगा थर्ड रो में भी इन्फिनिटी एड हो रहा है तो कोई चेंज नहीं होगा फोर्थ में थ्री है तो फोर प्लस थ्री सेवन सेवन छोटा है इन्फिनिटी से तो यहाँ सेवन आ गया थ्री प्लस इन्फिनिटी थ्री रह जाएगा थ्री प्लस सिक्स नाइन तो नाइन छोटा है इन्फिनिटी से नाइन आ गया अगेन थ्री प्लस सिक्स नाइन छोटा है तो ये नाइन आ गया थ्री प्लस टू फाइव छोटा है इन्फिनिटी से तो ये फाइव हो गया तो ये तीन वैल्यू हमारी चेंज हो जाएंगी अगेन इन्फिनिटी जब इसमें ऐड होगा तो कोई मिनिमम वैल्यू तो मिलने वाला रहा तो सेम वैल्यू रह जाएगी सिमिलरली वी कैन कंप्यूट डी थ्री डी फोर डी फाइव डी थ्री के लिए हम जब कंप्यूट करेंगे तो ये जो हमारा डी टू है D2 का थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम यूज होगा तो सेकेंड रो में चेंज आ सकता है और फोर्थ रो में आ सकता है क्योंकि इन्फिनिटी 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 तो कोई चेंज लाएंगे नहीं सिक्स इन्फिनिटी कोई चेंज नहीं सिक्स इन्फिनिटी कोई चेंज नहीं सिक्स इन्फिनिटी कोई नहीं सिक्स और एट फोर्टीन यहाँ पे ऑलरेडी कम है सिक्स प्लस फाइव एलेवन फाइव ऑलरेडी कम है तो कोई नहीं सॉरी हाँ ये सेकेंड रो के लिए सिक्स यूज हो रहा है तो सिक्स प्लस एट सिक्स ऑलरेडी कम है सिक्स प्लस फाइव ये टू ऑलरेडी कम है फोर्थ रो के लिए नाइन ऐड होगा तो नाइन प्लस इन्फिनिटी नाइन प्लस इन्फिनिटी नाइन प्लस इन्फिनिटी नो चेंज नाइन प्लस एट इससे छोटा नाइन है नाइन प्लस फाइव इससे छोटा फाइव है तो डी थ्री में भी कोई चेंज नहीं होगा नाउ डी फोर कैलकुलेट जो हम कर रहे हैं तो फोर्थ रो फोर्थ कॉलम नाउ अगेन फर्स्ट रो के लिए टू प्लस सेवन दैट इज नाइन तो यह नाइन चेंज हो गया टू प्लस थ्री फाइव तो यह फाइव चेंज हो गया टू प्लस नाइन ये अलेवन चेंज हो गया टू प्लस 
नाइन टू छोटा है एजिटिज रह जाएगा टू प्लस फाइव सेवन तो ये फर्स्ट रो के सारे वैल्यूज चेंज हो गए सेकेंड रो के लिए सिक्स एड होगा सिक्स प्लस सेवन फोर छोटा है तो वही रह जाएगा सिक्स प्लस थ्री नाइन इन्फिनिटी से छोटा है तो यहाँ नाइन बदल गया सिक्स प्लस नाइन सिक्स छोटा है तो सिक्स ही रह जाएगा सिक्स प्लस नाइन सिक्स छोटा है सिक्स रह जाएगा सिक्स प्लस फाइव अलेवन टू छोटा है तो टू रह जाएगा थर्ड रो के लिए एट एड होगा एट प्लस सेवन फिफ्टीन फिफ्टीन आ गया एट प्लस थ्री अलेवन अलेवन आ गया एट प्लस नाइन सेवनटीन आ गया एट प्लस नाइन एट छोटा है तो एट ही रह जाएगा एट प्लस फाइव अलेवन सॉरी एट प्लस फाइव थर्टीन फाइव छोटा है तो फाइव रह जाएगा फोर्थ रो के लिए नाइन ऐड होगा तो कोई भी छोटा वैल्यू नहीं मिलेगा एंड लास्ट रो के लिए इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी इसमें ऐड होगा तो कोई वैल्यू नहीं मिलेगा ऐसे ही जब हम डी फाइव कैलकुलेट करेंगे तो ये फाइव फिफ्थ रो एंड फिफ्थ कॉलम यूज होगा क्योंकि सारा ये इन्फिनिटी है तो मिनिमम वैल्यू नहीं मिलेगी सो दिस इज द लास्ट वन सो दिस इज द डिस्टेंस मैट्रिक्स एंड बाय दिस वे वी कैन फाइंड आउट दैट फ्रॉम दिस नोट टू दिस ऑल अदर नोट हाउ वी कैन फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ सो एन ऑफ फॉर टूडे थैंक यू